Ok, je vais à Conflans. Je sais de filer avec cet iPhone parce qu'il a une meilleure qualité. Mais il a une batterie de à peu près 20 minutes. Je vais voir ce que ça donne. Bon. On y va. Voyage léger, revient lourdement chargé. Ma copine est lourdement chargée. Mon équipe est doublement chargée. Oh, elle a roulé des joints lourdement chargés. Les coups sont lourdement chargés. Le flashball est lourdement chargé. Mon hôtel est lourdement chargé. C'est à mon tour de mon charge. J'ai des frères dans la rue qui font 100 dollars heure. Yeah. Prends pas qu'on sert de la mort. Yeah. Écoute le son de la mort. Sensu record, c'est le son de la mort. Yeah. Des sables sont entrés. Je suis arrivé. Ok, là je vais sortir de la gare. Et euh, j'ai une anecdote, c'est drôle. La première fois qu'on est venu à Pékin, c'était avec Adam, il y a deux ans, deux ans et demi. Et genre, on est de sortir de la gare, on a marché 100 mètres. Genre, on a fait la rue là. Et des meufs qui nous ont arrêtés, qui nous ont dit Eh, hey, euh, comment est-ce qu'on va euh, aller sur la scène Alors, vraiment, on est arrivé là depuis peut-être moins de 5 minutes. Et t'as déjà quelqu'un qui nous avait demandé de, de nous trouver le chemin. Euh, du coup, c'est drôle. Puis on l'a aidé, du coup, on est sorti Google euh, Maps, on lui a dit aussi. Et c'est comme ça qu'on a découvert euh, bah, où c'était la scène. C'était au bout de cette rue. Et euh, au bout de cette rue, il y a déjà le premier choix qu'on doit faire. Soit on tourne à droite et on va vers les quartiers résidentiels. Soit on tourne à gauche et il y a un joli parc et il y a, euh, il y a la scène du coup. Et euh, du coup, le... je vais faire les deux de façon. Il y a un petit truc, il y a un moyen de faire les deux euh, en faisant un gros tour. Parmi les nombreuses attractions de la ville de Conflans, il y a le qui est pas de Conflans. Le, il y en a Ok. Donc, là pourquoi est-ce que je viens à Conflans J'aime bien la ville. C'est stylé. Surtout méga calme en fait, il n'y a pas grand monde. Il n'y a principalement que des vieux. Il fait beau en plus. C'est joli. Pourquoi est-ce qu'on y était venu à la base c'était parce que euh, Adam avait découvert, enfin, il, en fait il savait que sa mère avait habité à Conflans quand elle était gamine, genre, je sais pas, 2-3 ans, ça s'en rappelait même pas elle-même. Et euh, en passant à Saint-Lazare, il a vu que euh, la ligne J s'arrêtait à Conflans, donc il m'a dit, eh viens, on y va. Je fais, ok, on y allait. Et depuis, on est retourné plusieurs fois. Parce que l'endroit est très destructif en fait, il est super calme, super chill. Et euh, je sais pas, je trouve qu'il est propice à la créativité et au, au repos. Donc j'aime bien. Je trouve que du coup on y est retourné euh, 3, 4, 5 fois, je sais plus, euh, j'aurais pu le dire. Je sais pas, c'était sympa. J'aime bien. En plus là je suis posé dans le parc, c'est super beau, euh, personne qui est passé devant moi. D'ailleurs j'ai pris mon trépied, euh, du coup euh, de loin, euh, bah, je vais pas me filmer. C'est drôle, je sais pas, je trouve ça, je trouve ça drôle, c'est comique. C'est pas la même que Tony ma vie de rêve Les mecs du quartier m'appelaient l'infiltré Scène de baiser tournée avec une actrice C'était du jeu mais son cœur a du monde Voyage des géros C'est lui la batellerie normalement Il devrait pas y avoir autant de monde Mon équipe est doublement chargée Oh elle a roulé des joints lourdement chargés Les coeurs nous ont lourdement chargés Le flashball est lourdement chargé Voilà La scène Et le bruit là c'est les bateaux, les péniches qui passent Les gens qui font les beaufs sur les bateaux C'est très drôle la dernière fois que je suis venu ici, c'était pendant la Coupe du Monde, je crois. C'était pendant les tests il y a un an, je sais plus. Et euh, il y avait des mecs sur les bateaux en train de célébrer le fait que la France soit en train de gagner. Des, des, des mecs qui faisaient du bruit, c'était incroyable. Ils faisaient du bruit, mais genre tellement de bruit qu'on les entendait de l'autre bout de Conflans, c'était horrible. J'ai compris. En fait, ils utilisent le musée de la batellerie comme euh, salle de mariage. Je me disais que c'était un peu bizarre qu'il y ait autant de gens qui veulent en apprendre plus sur les bateaux. Ce parking, c'est une chose. Hein. Très joli parking. Dans cette image-là, il y a un, un genre d'exposition d'art. Mais euh, il y a des très jolis bancs qui sont extrêmement confortables. Et qui ont une super vue sur euh, le reste du monde, en fait. Et qui sont géniaux euh, en hiver. Et c'est là qu'avec Adam, euh, il y a deux ans, du coup... On a créé un jeu qui s'appelle Use Life qu'on a fini par détruire un an après. Euh, C'était cool. Je suis à l'église de Conflans. J'y suis venu une seule fois dans ma vie. C'est la deuxième du coup aujourd'hui. J'aime bien cet endroit. Il est super calme. 
Il est assez joli. Je suis pas chrétien donc. Euh... Longtemps que je suis pas venu ici, donc ma mémoire va peut-être me jouer des tours, mais si je me trompe pas, pas loin il y a un fort. Oui, il est là, vous le voyez, on y va. Monument historique, la tour Montjoie, donjon normand de la fin du 11e siècle. Après 1085, les seigneurs du beaumont sur oise sont alors seigneurs de Conflans. Seigneurs de Conflans, comment ça pète ça race quand même comme titre. Il y a un parc normalement, oui. Un parc qui raconte l'histoire de ce petit monument avec des jolies plantes. Mais en général, il n'y a pas grand monde, donc euh, c'est aussi super chill. Ce petit parc qui est très fort sympa raconte l'histoire de ce château. C'est pas super compliqué, mais euh, c'est plutôt intéressant. Le château à la base avait été construit euh, en 830 à peu près, en bois, euh, par des gens riches. Et il euh, y a un mec qui a pris le seum deux, deux siècles plus tard, vers euh, 1080, et euh, il a décidé de le brûler. Le mec qui a pris le seum, c'est le, le beau-frère du propriétaire du château à l'époque. Du coup, le, le château a dû être reconstruit en pierre. Du coup, le château a été reconstruit en pierre euh, en 1080. Et euh, il a servi jusqu'au jusqu XVIe siècle à peu près. Et il a été donné en, à la ville de Conflans en 1930. En 1931 à peu près par euh, les propriétaires du château à l'époque. C'est-à-dire qu'il a servi plus ou moins à rien pendant euh, à peu près deux siècles après qu'il ait arrêté de servir. Et du coup là, euh, bah, il est derrière moi. Ce bâtiment c'était un cinéma avant. Hein. Il a fermé il y a un an et demi à peu près, en décembre. C'est dommage parce que euh, la deuxième fois qu'on est venu à Conflans, on était venu euh, le jour d'Halloween sans faire exprès. Du coup, il y avait des, des endroits qui étaient euh, décorés. Et le cinéma notamment était super décoré. Et il y avait des gens déguisés en sorcières. Et il y avait euh, un marathon de films d'horreur. C'était cool. Les gens venaient s'amuser en famille, regarder des trucs, des films d'horreur. Et là, c'est fini. Parce que le décembre de... après cette Halloween là, bah, le cinéma s'est fermé. C'est dommage. Je trouve qu'il y a quand même une critique de la société à faire quand même sur ce cinéma. C'est un des rares cinémas à pas être, euh, à pas faire partie des, des grosses marques de, de cinéma type UGC, euh, Pathé, etc. Gaumont. C'était un truc fait par la par, par des landis, quoi, des mecs de Conflans. Ils avaient euh, deux films par jour. Tu savais exactement l'heure à laquelle le film passait, deux semaines à l'avance. Et tu avais des papiers qui te donnaient euh, bah, toutes les dates de, de passage d'un film. Et les films, les films les plus connus, genre Avengers par exemple, bah, ils passaient euh, trois fois par semaine. Je sais pas, une ère où on a Netflix, Youtube, euh, Internet. Et euh, le RER pour aller à Paris regarder un film. Bah, ce genre de petit commerce, euh, ça perd un peu de sa valeur. Il n'y a plus ça, c'est dommage. Le cimetière de Conflans, là où les histoires de milliers de personnes ont pris fin. C'est beau quand même, c'est beau. Pareil, je suis venu là qu'une seule fois dans ma vie. Enfin, du coup, là, c'est la deuxième. Je pense que le plus triste, c'est que dans l'année que j'ai passé entre les deux moments où je suis venu ici, il y a des tombes qui ont été enlevées et des tombes qui ont été ajoutées. Parmi les nombreuses attractions de, de Conflans à Tonnebrun, il y a ce magnifique magasin qui vend non-stop 7 jours sur 7 jusqu'à 21h30. J'adore le concept de vendre non-stop jusqu'à 1h. C'est incroyable. C'est aussi là que j'ai pris ma toute première 
San Pellegrino. Super bonne San Pellegrino, la meilleure de ma vie. Ça fait un an que je suis pas venu là. Et euh, du coup, je pensais que j'aurais du mal à retrouver euh, ce que je cherche dans les quartiers résidentiels parce que est, tout est assez espacé. Et euh, je me souviens plus très bien de comment on y va. Mais j'y vais à l'instant depuis tout à l'heure. Genre vraiment, j'y vais à l'Agnac. Je carbure à l'Agnac. Et j'ai tout retrouvé super facilement. Je ne me suis pas perdu une seule fois. Et dans une. Sur une... un seul trajet, je ne suis jamais revenu euh, sur mes pas. Donc c'est assez cool. Ah, du coup, après le cimetière et le magasin stylé, on arrive sur un très joli pont. Que j'aime vraiment bien. Sur lequel j'ai quand même pas mal de souvenirs. Voilà, ça là, c'est euh, des rails abandonnés, ça ne pas servi depuis là, au moins 20 ans. Au final, j'y connais pas grand chose à Conflans. Alors je suis venu là, euh, je sais pas, 4-5 fois. Et puis il n'y a, euh, a pas des panneaux dans les rues qui expliquent l'histoire de la ville. quoi. Je sais même pas si la ville a une, une histoire si dingue que ça. C'est joli. À deux arrêts de l'Inji, il y a la frette sur scène. Et là, pour le coup, il y a des panneaux dans les rues qui expliquent qu'il euh, y avait des impressionnistes dans la ville, à l'époque de l'impressionnisme. Et qu'il y avait plein de peintures impressionnistes qui étaient faites à, à la frette. Et du coup, tu as des, des comparaisons entre euh, le point de vue de, de, de ce que tu peux regarder et euh, le tableau du coup qui a été fait euh, là où tu le tiens et tout. Et pas ça à Conflans. Conflans, il n'y a pas grand chose. Peut-être pour ça que j'aime bien la ville. C'est juste calme. C'est un endroit propice à la catharsis. La destruction des sentiments, tout ça. J'aime bien. Et je mange parce que j'ai rien mangé depuis ce matin. Il est 17h là. Je suis réveillé à midi. Et je pourrais vivre ici d'ailleurs. C'est trop calme. J'aime bien ne pas avoir à faire euh, un trajet à chaque fois que je veux aller quelque part. Bon. Mais je conseille cette ville si vous voulez euh, passer un petit moment sympa. Je sais pas. Bon. Fin du vlog peut-être. Gentiment. Salut, bisous. Voyage léger, revient lourdement chargé. Ma copine est lourdement chargée. Mon équipe est doublement chargée. Oh, elle a roulé des joints lourdement chargés. Les cœurs nous ont lourdement chargés. Le flashball est lourdement chargé. Mon hôtel m'a lourdement chargé. C'est à mon tour de m'en charger.